আসসালামু আলাইকুম আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি সব ফার্স্ট প্রফেশনাল নভেম্বর দু হাজার তেইশ শিক্ষার্থীদের যারা পিএমডিসি নিউ কারিকুলাম টু থাউজেন্ড এর বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী পরীক্ষা দিবে এবার তোমরা সবাই জানো যে এক্সপ্লোরেন্টির ফিগার নতুন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে আমাদের ওরাল ওরাল পার্টে তো এই ধরনের একটা এক্সপ্লোরেন্টারি প্রশ্ন তোমরা কিভাবে আনসার করবে তা এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করছি প্রথমেই বলে নিতে হবে দিস ইজ এ স্কেমেটিক ফিগার শোয়িং ফিটাল সার্কুলেশন সো ফিটাল সার্কুলেশন ইজ স্টার্ট বাই দ্য অ্যাম্বিলিক্যাল ভেইন অ্যান্ড দিস ভেইন পাস থ্রু দ্য লিভার বাট ইট অ্যাভয়েড পোর্টাল সার্কুলেশন বিকজ অব প্রেজেন্স অফ ডাক্টাস ভেনুসাস পোর্টাল সার্কুলেশন ইন ফিটাস ইজ লেস সিগনিফিক্যান্ট সো ইটস বাইপাস দ্য লিভার বাই এ স্পেশাল ভেইন ডাক্টাস ভেনুসাস and this blood then enter into the inferior vena cava and here it directly goes to the left atrium by the foramen ovale not staying in the right atrium much jehetu right atrium e beshi deoxygenated blood thake she jonno shorashori ei inferior vena cava er blood ta foramen ovale diye left atrium e chole jacche এবং যথারীতি লেফট রেটিয়াম থেকে লেফট ফেন্টিকুল অ্যান্ড লেফট ফেন্টিকুল থেকে আর্চ অফ দ্য অ্যাওটাতে চলে যাচ্ছে একটু খেয়াল করলে দেখবে যে এখানে আর্চ অফ দ্য অ্যাওটাতে দুটো কালার দেওয়া আছে একটা লাইট রেড একটা ডার্ক রেড এই লাইট রেড দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এখানে অক্সিজেন সেচুরেশনটা বেশি থাকে এবং থ্রু দ্য ক্যারোটিড ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড সাবক্লিভেন্ট ফ্লাড ভেসেল হেড নেক অ্যান্ড আপার লিম গ্যাট ফ্রেশ অক্সিজেনেটেড ব্লাড এখন আসো যে যে রাইট অ্যাট্রিয়ামে যে ব্লাডটা আছে সেটা কোথায় যাবে সেই রাইট অ্যাট্রিয়ামের ব্লাডটা যাবে রাইট ভেন্টিকুলে এবং রাইট ভেন্টিকুল থেকে পালমোনারি আর্টারিতে যাবে এখানকার খুব কম পরিমাণ ব্লাড লাংসের ভিতরে যাবে লাংসকে নিউট্রিশনাল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য যেহেতু লাংসের রেজিস্টেন্স বেশি সেই জন্য খুব কম পরিমাণ ব্লাড যাবে এবং সেই কম পরিমাণ ব্লাডটা আবার ফেরত আসবে পালমোনারি ভেইনের মাধ্যমে লেফট অ্যাট্রিয়ামে এবং সেখান থেকে লেফট ফেন্টিকুল আর চাপ দেওয়াটা তাহলে এই যে বেশিরভাগ পাল ব্লাডটা কোথায় যাবে পালমোনারি আর্টারির ভিতর থাকা বেশিরভাগ ব্লাড আর একটা স্পেশাল আর্টারি ডাক্টার সার্টারিসাসের মাধ্যমে সরাসরি চলে যাবে আর্চ অফ দ্য অ্যাওটার ডিস্টাল পার্টে এই জন্যই এই ডিস্টাল পার্টটা এই ক্যারি করে লেগস অক্সিজেনেটেড ব্লাড এরপরে দুটো অ্যাম্বিলিক্যাল আর্টারি আইলিয়াক আর্টারি থেকে অ্যারাইস করছে এবং তারা সরাসরি প্লাসেন্টাতে চলে যাচ্ছে তাহলে এই ধরনের একটা ফিগারে কোন কোন এরিয়াগুলো স্পেশাল যেগুলো তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে ডাক্টাস ফেনোসাস ফোরামেন অবালি ডাক্টাস আর্টরিওসাস এই জায়গাগুলোতেই আসলে মূল পার্থক্য অ্যাডাল সিস্টেমিক সার্কুলেশনের সাথে এখন আসো তোমাকে এখানে রিলেটেড কিছু প্রশ্ন করা হবে রিলেটেড প্রশ্ন যে আফটার বার্থে কি কি চেঞ্জ হয় আফটার বার্থে চেঞ্জ হবে যে যে অ্যাম্বিলিক্যাল ভেইন অ্যাম্বিলিক্যাল আর্টারিস আছে এগুলো যেহেতু প্লাসেন্টা আউট হয়ে গেছে বাচ্চাটা জন্ম হয়ে গেছে সেহেতু এই ব্লাড ফেসেসগুলো ক্লোজ করে যাবে তারপরে দেখো যে যখনই বাচ্চাটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিবে তখন লাংসের রেজিস্টেন্ট কিন্তু কমে যাবে কমে গেলে কি হবে যে পালমোনারি আর্টারির ভিতর থাকা বেশিরভাগ ব্লাড কিন্তু লাংসে চলে যাবে এখন আর এই ব্লাডটা আর চপ দা এওটাতে সরাসরি যাওয়ার দরকার নেই সেজন্য এই ডাক্টাস আর্টারি রিসার্সেরও প্রয়োজন নেই এইটাও ক্লোজ হয়ে যাবে বা কিছুদিনের মধ্যে ক্লোজ হবে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু লাংসের রেজিস্টেন্স কমে গেছে প্রচুর পরিমাণ ব্লাড লাংসে ঢুকেছে এবং এইটা অক্সিজেনেশনের পরে অক্সিজেনেটেড ব্লাড 
থ্রো পালমোনারি ভেইন চলে আসছে লেফট এটিয়ামে সো আগে লেফট এটিয়ামে ব্লাডের পরিমাণ ছিল কম কিন্তু এখন ব্লাডের পরিমাণটা বেশি সো লেফট এটিয়ামের প্রেশারটা বেড়ে গেছে বেড়ে যাওয়াতে কি হয় এটা সেপ্টাম প্রাইমামকে পুশ করে এবং সে সেটা সেপ্টাম সেগেটামের সাথে লাগে এবং এই যে ফোরামেন ওভারলিটা ছিল এই ফোরামেন ওভারলিটা ক্লোজ হয়ে যায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু বাচ্চার জন্ম হয়ে গেছে তার পালমোনারি সরি তার পোর্টাল সার্কুলেশনটা কিন্তু এখন খুব ফাংশনালি সিগনিফিকেন্ট সো দ্য ডাক্টার্স ফেনোসাস যে আছে সেই ডাক্টার্স ফেনোসাসের বর্তমানে আর প্রয়োজন নাই এই ব্লাডটা বাইপাস করে ইনফিরে ফ্যানাকেপেতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই সেজন্য এই ব্লাড ফেসেলটাও ক্লোজ হয়ে যাবে এখন এই যে যে স্ট্রাকচারগুলো ক্লোজ হয়ে গেল এগুলোর ফেট কি কি যেমন ট্রু অ্যাম্বিলিক্যাল আর্টারি এই অ্যাম্বিলিক্যাল আর্টারিটা অবলিটারেটেড হয়ে যাবে কিন্তু কিছু প্রক্সিমাল পোর্শন সুপিরিয়র ভেসিকুলার আর্টারি এবং মিডিয়াল অ্যাম্বিলিক্যাল লিগামেন্ট হিসেবে থেকে যাবে তারপরে আম্বিলিক্যাল ভেইনস আম্বিলিক্যাল ভেইনের মধ্যে রাইট অ্যাম্বিলিক্যাল ভেইন আগেই ডিজেনারেট করে লেফট ফ্রান্ট অ্যাম্বিলিক্যাল ভেইনটা হলো লিগামেন্ট অফ টেরেস হ্যাপাটিক্স হিসেবে রয়ে যাবে আর ডাক্টাস ভেনোসাসটা লিগামেন্টাম ভেনোসাস হিসেবে লিভারের মধ্যে থেকে যাবে ডাক্টাস আর্টরিসাস লিগামেন্টাম আর্টরিসাস হিসেবে থেকে যাবে এবং ফোরামেন ওভালিটা অবলিটারেটেড হয়ে যাবে এবং ফোরামেন ওভালিটা ফোসা ওভালিস হিসেবে একটা চিহ্ন রেখে যাবে তাহলে মোটামুটি এইভাবে তোমরা ছোপ ফিগারটা এক্সপ্লেন করবে এবং রিলেটেড কোশ্চেনের জন্য প্রস্তুত থাকবে যদি তোমাদের কাছে এই ভিডিওটা সাহায্যকারী মনে হয় আমার পেজকে ফলো করবে এবং ভিডিওটা শেয়ার করবে থ্যাংক ইউ তোমাদের